কই পই করে হিসাব রাখতে হবে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল কে ছিল না কই পই করে হিসাব রাখবেন ডায়েরিতে দরকার লাগলে লিখে রাখবেন সুলমান সুখনের এই কথাটা খুব ভাইরাল যাচ্ছে সবাই খুব কমেডি যোগ করতেছে এটা নিয়ে খুব স্যাটার হচ্ছে ওয়াল আই হ্যাভ বিন হ্যান্ডস অফ অন দিস ইস্যু টাচ করতে চাচ্ছিলাম না কারণ টাচ করার কিছু নাই প্রচুর নক পাইছি কথা বলার জন্য সো নক পাওয়ার প্রমটেড হুইসি বিকাজ আই থট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু প্রাথমিকভাবে কথা বলি না কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না লাইক ইস্যু এবং নন ইস্যুর মধ্যে আপনাকে পার্থক্য রাখতে হবে যেটা ইস্যু নেটাকেও যদি আপনি ইস্যু বানান তাইলে যখন রিয়েল ইস্যু নিয়ে আপনি কথা বলবেন আপনার সেই কথার কোনো ওয়েট থাকবে না মানুষ জানবে যে আপনি ফালতু কথা বলেন আপনি নন ইস্যু কি ইস্যু বানান সুতরাং ওই যেটা বলি যে আপনি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ কনসেনচুয়াল সেক্সকে ধর্ষণ বানাই দিলে তখন রিয়েল ধর্ষণ কেস আর আপনার ইয়ের মধ্যে দুধার পানির মধ্যে পার্থক্য রাখতে হবে সো এটা কোনো ইস্যু না এটা নন ইস্যু কারণ উনি যে কথা বলছেন আমি মনে করি এখানে ভুল কিছু নাই তো যে কারণে এটা নিয়ে কথা বলার আগ্রহ ছিল না এখন সবাই যেহেতু এটা নিয়ে ট্রোল করতেছে এবং আমাকে অনেকে মেসেজ করে আমার মনে হলো অনেক অনেকে ভাবতেছে এটা একটা বিশাল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এটা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না এই কথাটা বলার জন্যই কথা বলতে পারছি রাইট যা হোক তো ভিডিওটা তো প্রাথমিকভাবে আমি হচ্ছে দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করলাম ভিডিওটা কবের না আই ডোন্ট নো এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট পিস অফ ইনফরমেশান কি না কবের বাট আমি তাও বুঝতে চাইলাম কারণ এটা কিছুটা ইম্পর্টেন্ট পিস অফ ইনফরমেশান টু মি বিকজ হচ্ছে আপনার মানুষ ইভলভ করে মানুষের চিন্তা ভাবনা ইভলভ করে সো এই কথাটা যদি উনি আজকে থেকে দশ বছর আগে বলে থাকেন মেবি হি ডাজ নট স্ট্যান্ড বাই দ্যাট বিলিফ অ্যানি মোর রাইট সেটা নিয়ে এখন টানাটানি করা অর্থহীন সো অনেক আগের ভিডিও হইলে এটা নিয়ে লাইক অ্যাগেন যদি আমি আলোচনা করি বা করতাম তাহলে আমি ওই ডিস্টিংশানটা মেক করতাম যে আছে এটা অনেক আগের আলোচনা উনি তখনকার থেকে এখন অবস্থান থেকে সরে আসছে এটা নিয়ে এত টানা টানাটানি করার কিছু নেই সেই সেটা একটা বিষয় সো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট বোঝাটা যে কথাটা উনি কবে বলছেন সো ওনার দাঁড়ির যে সাইজটেজ দেখে আমি বুঝলাম যে এটা খুব বেশি পাস্টের না কারণ আগে তো উনি দাঁড়ি রাখতেন না আবার রিসেন্ট পাস্টে ওনার দেখতেছি দাঁড়িটি একটু বড় তো একটু বড় থেকে তো ছাড়তে দুই মিনিটের ব্যাপার সো আই ডোন্ট নো মেবি এটা গতকালকের ভিডিও মেবি এটা দুই বছর আগের ভিডিও বা মেবি এক বছর আগের বা ছয় মাস আগের ভিডিও আই ডোন্ট নো বাট রিসেন্ট পাস্টে রাইট ওকে সো এই 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 কম সময় উনি নিশ্চয়ই ইভলভ করে উনি যে কথাগুলো বলছেন এই অবস্থান থেকে বের হয়ে আসেন নাই সো এখন যদি আমি ওনাকে সমালোচনা করি ওনার এই কথার কারণে সেটা জাস্টিফাইড হবে হ্যাঁ এখন উনি দশ বছর আগের একটা কথা নিয়ে এখন সমালোচনা করলে এটা পুরোপুরি জাস্টিফাইড হয় না কারণ দশ বছর আগে কিন্তু আমরা কেউই অলমোস্ট ধারণ করি না এখন আর কিছু বিষয় করি কিছু বিষয় করি না সো সি দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যান্ড অফ পিস অফ লাইক আ পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক নাও সাবস্টেন্সে চলে আসি উনি যে কথাগুলো বলছেন আই ডোন্ট নো এটা নিয়ে মানুষ এমন করতেছে অবশ্যই সোলমান সুখন ওনার পিছনে বা সবাই লাগে দেখে এখন লাইক আমি তো অবশ্যই এখানে কথা বলতে বসছি আই এম প্লেইং দ্য ডেভিলস অ্যাডভোকেট হ্যাঁ ডেভিলস অ্যাডভোকেট বলার ঠিক না লাইক উনি ডেভিল হবে কেন ওনার কিছু সমালোচনা করার জায়গা আছে সেগুলো নিয়ে আমি সমালোচনা করি তীব্র ভাষায় স্ট্রং ওয়ার্ডে সমালোচনা করি ভবিষ্যতে করবো কিন্তু উনি হয়তো পার্সোনালি মানুষ হিসেবে ভালো উনি হয়তো হালুয়া রুটির ভাগ পেগুলো বলে হয়তো হালুয়া রুটির ভাগ না পেগুলো বলে যেগুলো বলে উনি বিশ্বাস থেকে বলে বুলশিট বিশ্বাস কিন্তু সে এটা বিশ্বাস থেকে হয়তো বা বলে অথবা হয়তো উনি বিশ্বাস করে না কিন্তু সুবিধা পাচ্ছে দেখে বলে যে কারণে বলুক সেগুলো সমালোচনা করি কিন্তু উনি হয়তো পার্সোনালি মানুষ ভালো সো ডেভিল অ্যাডভোকেট ওই ডেভিলস অ্যাডভোকেট ওটা প্রবাদ থেকে বললাম আমি ওনাকে ডেভিল বলে মনে করি সেখান থেকে আমি ওনাকে পার্সোনালি চিনি আমি কেন ওনাকে ডেভিল বলতে যাবো রাইট তো নাও যে কথাটা বললাম যে মানুষ চুল কেটে সেই কারণে যে ও সুখনকে নিয়ে এখন সবসময় ট্রোল হয় এই হয় সে হয় সে পায়ে পায়ে দোষ ছড়তে হবে এখন দেখেন এই জিনিসটা আমি লাইক আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গ্যাস হ্যাভ বিন ফলোইং মি আপনার খুব ভালো করে যান কিছু জিনিস আমি কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড করি না আই হেট দিস থিংস যে ফেকিং ফেসবুকে এসে হয়েছে খুব ভালো মানুষ সুশীল ভাব ধরে ফেলা একেবারে সুশীল ফেসবুকে আসে আর নিজে যে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি না আরেকজনের জন্য সেই স্ট্যান্ডার্ড ঠেসে দেয়া মব জাস্টিস হ্যাঁ মবরা যখন শুরু করে বিচার আচার করা ওরে বাবার স্ট্যান্ডার্ড যেই সব বার সেট করে এগুলো আছি আমার পক্ষে জীবনে টাচ করা সম্ভব না সো ফার্স্ট অফ অল উনি যে কথাগুলো বলছেন এখানে আমি এক্সট্রঅর্ডিনারিলি খারাপ কিছুই পাই না সেটা কি আসতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড যখন করব সো সুতরাং ওনার জন্য আমি আলাদা স্ট্যান্ডার্ড সেট করতেছি না যে উনি কেন সবচাইতে সুশীলতম কথাটা বললেন না না এখানে অসুশীল কথাটা কোথায় সেটাতে ওই যে কথাটা বলতেছিলাম যে ওনাকে জাস্ট ওই যে হাঁটতে নারী চলন বাঁকা উনি ওনাকে নিয়ে ট্রোল হয় স্যাটায়ার হয় সুতরাং এখন পায়ে পায়ে দোষ ধরতে হবে এটা আমার জাজমেন্ট অফ লাইক অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য সিচুয়েশন এর
এই গ্রুপ থেকেও সাবধান ট্রাস্টমি পই পই করে হিসাব রাখতে হবে যে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল কে ছিল না পই পই করে হিসাব রাখবেন ডায়েরিতে দরকার লাগবে লিখে রাখবেন যে কখন চারানা চেয়েছিলাম একটা সাপোর্ট চেয়েছিলাম কে দেয় নাই আর কে দিয়েছে যারা দিয়েছে তাদেরকে মাথায় তুলে রাখবেন আর যারা দেয় নাই তাদেরকেও কাছে রাখবেন বিকজ ইউ মাস্ট কিপ ইউর এনিমিজ ক্লোজার শুনি বলছেন যে যারা সফল হলে অনেক দুধের মাছি আসবে তখন বলবো যে আমি দোস্ত আমি জানতাম তুই ভালো করবি এগুলো শুরু কথা এগুলো আমরা জীবন থেকে জানি আপনি যখন স্ট্রাগল করবেন তখন আপনাকে আপনাকে তখন পাবেন না কাউকে খুঁজে মানুষ স্ট্রাগল করা পছন্দ করে না মানুষ ফেলিউর পছন্দ করে যত বড় বড় কথা বলুক ফলো ফলোটা করে কিন্তু সফল লোককে সেই সফল লোক যদি ওই যে কিছু না দেখাইলাম না আমাকে নিয়ে যে হাসাহাসি করলো যে খালিদ ফারহান এনায়ত চৌধুরী এবং সাদমান সাদিক আমার ফলোয়ার না এটা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করতেছে রাইট সো ফেসবুক ইউটিউবে ফলোয়িং থাকে যেভাবে হোক আপনি হিরো আলম হয়ে ফলোয়িং জুটান আর আপনি ইয়ে হয়ে ফলোয়িং জুটান কী বলে কবি রিপন হয়ে ফলোয়িং হিরো আলম কি টিভিতে ডাক পায় না টিভিতে সাক্ষাৎকার না হিরো আলমের যাই হোক ডাক পায় তো কেন পায় ফলোয়ার আছে বলে রাইট সো সাফল্য সেটা যেভাবেই আসুক যাই হোক মানুষ এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে হ্যাঁ লাইক অ্যাগেন অ্যাপ্রিসিয়েট করে মানে অবশ্যই হিরো আলমকে যখন ডাকে হাসাহাসি করার জন্যই ডাকে কিন্তু স্টিল ডাকে কারণ তার ফলোয়ার আছে রে সো এবং আমার ফলোয়ার নাই দেখে তো তারা আজকে হাসাহাসি করার এই স্কোপটা পাইছে সেটা লেজিটিমেট হোক বা না হোক করার কথা কিন্তু করার যেই গ্রাউন্ডটা পাইছে সেটা কেন আমার ফলোয়ার নাই বিথ রাইট সো আপনার সাকসেস বাই হুক অর বাই ক্রুক আপনি বাংলাদেশে মনে করেন যে দুর্নীতি বাজ লোকটা কোটি কোটি টাকা আছে তাকে সবাই নমন করে না সবাই কিন্তু তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে আপনার একটা লোকের ফলোয়ার জুটে গেলে সে যত লেম কথা বললুক তখন সবার মনে হয় যে না 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 খুব ভালো ভালো দামি দামি কথা হচ্ছে কেন ফলোয়ার জুটে গেছে সো সাকসেস এটা এমন একটা জিনিস এটা এটা বাস্তবতা এটা মানুষকে চেঞ্জ করে দেয় এবং মানুষের মাথা কাজ করে না এটা বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সত্য সো উনি যে কথাটা বলছে যে সফল হইলে দুধের মাছেরা চলে আসে দোস্ত আমি জানতাম তুই ভালো এটা সত্য কথা তো আমি এগুলো আমার জীবনে আমি দেখছি আপনার জীবন আপনি দেখবেন যে আপনি যখন কেউ আপনার সাথে কোনো টাচ নাই কন্ট্যাক্ট নাই আপনি যখন একটু অবস্থার পরিবর্তন হলে সাথে সাথে মেসেজটা চলে আসে অথবা আপনার পোস্টে লাইক দেওয়া শুরু হয় এতদিন আপনার পোস্টে কোনো লাইক দেয় না হঠাৎ করে লাইক দেওয়া শুরু হয়ে গেছে সো এগুলো আমরা জানি সো এখানে উনি রং কিছু বলেন না এগুলো এম্পেরিক্যাল ওনার এভিডেন্স এম্পেরিক্যাল লাইক এক্সপেরিমেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে বলছে এবং অ্যাগেন এখানে কোনো আপত্তিকর কোনো কথা নেই ওনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেই কথাটা বলছেন ওনার অভি সেই কথাটা যদি আপত্তিকর হইতো ওকে ফাইন সেটা নিয়ে না আমি এখানে আপত্তিকর লাইক আই ডোন্ট নো বললাম না মানুষ আলাদা স্ট্যান্ডার্ড সেট করা শুরু করে ওনার জন্য ফেসবুকে আসলে সবচেয়ে বেশি যে কথাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে পই পই করে হিসাব রাখতে হবে দুঃসময়ে কে ছিল পাশে ছিল কে পাশে ছিল না দরকার হলে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন যারা সাপোর্ট দেয় নাই কারা সাপোর্ট দিয়েছে পই পই করে হিসাব রাখতে হবে যে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল কে ছিল না পই পই করে হিসাব রাখবেন ডায়েরিতে দরকার লাগবে লিখে রাখবেন যে কখন চারানা চেয়েছিলাম একটা সাপোর্ট চেয়েছিলাম কে দেয় নাই আর কে দিয়েছে যারা দিয়েছে তাদেরকে মাথায় তুলে রাখবেন আর যারা দেয় নাই তাদেরকেও কাছে রাখবেন বিকজ তো কথাটা উনি কিন্তু বলছে যে পই পই করে হিসাব রাখবেন দরকার হলে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন কারা কারা সাপোর্ট দিছে এবং কারা কারা সাপোর্ট দেয় নাই এটা বলে অফকোর্স হি হি কাইন্ড অফ হি ওয়াজ গোয়িং ইন দ্য ডিরেকশন যে যারা দেয় নাই তাদেরকে কিন্তু ট্রেসে দিতে হবে সো অফকোর্স উনি সেটা বলেন নাই কারণ এটা পাবলিক প্লেসে বলা যায় না সো উনি অবশ্যই কথা ঘুরে বলছে যে তাদেরকেও কাছে রাখবেন কারণ এনিমিকে কাছে রাখতে হয় এগুলো পুরান কথা কিন্তু ওনার কথার যেভাবে থেমে একটু ইনু ইয়ে চেঞ্জ করে ফেলছে একটু স্টিয়ারিং হুইলটাকে একটু ঘুরে দিয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারছি বাট দ্যাটস অলসো ফাইন লাইক আমরা কি এরকম না যে আমার সাথে আমার দুঃসময়ে আমার সাথে ইয়ে করছে আমরা কি তাকে আপন আমরা কি নবীজি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ হাইসাল্লাম তা তো আমরা না আমরা সবাই মানুষ মানবিক এবং আমরা সবাই কিন্তু এই কাজটাই করি যে আমার সাথে যদি কেউ এরকম আমার দুঃসময়ে দুঃসময়ে আমাকে সহায়তা না করে বা আমাকে পাশে না পাই আমি কিন্তু তার প্রতি আর কখনোই আমার মন থেকে ভালোবাসা তো আসবেন একটা ঘৃণা জন জন্মাবে তার প্রতি সো এটা ফ্যাক্ট এটা নিয়ে বললাম না যারা নাচানাচি করতেছে এরাও এরা ফিরে আসতো সবার কি সোলো মানুষ যখন এই এই জিনিসগুলো আইডন নয় লাইক দিস টাইপ টাইপ অফ বিহেভিয়ার সো অ্যাগেন যদি উনি বলে ফেলতো যে যারা পই পুই করে হিসাব করে ডায়েরিতে লিখে রেখে আপনিদেরকে টেস্টে দিবেন তাইলেও মানুষ বলতে পারতো সবাই ফিরে আসতা যে আমি কি জানি বলে যে আমাকে যে আমার এ দিল যে চর কি ভুলে গেছে ওই কবিতা কি জানি আমি তাকে দিলাম চুমু আপন করিতে বাঁধি কাঁদিয়া বেড়াই যে মরে করেছে পর আমার এই ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মরে করেছে পর ওরে কবিতা শিখাইছে আমাদেরকে এই এই
ইন্টারাকশান করতে গেলে এ সম্পর্ক আরও খারাপ ভিত্তি দিকে যাবে হ্যাঁ আমি আমি আপনার মতো অ্যাভয়েড করতে পারবো না আমি কনফার্ম করবো আমি কিছু একটা বলে ফেলবো সম্পর্কটা আরও তিক্ত হবে সো যার সাথে আমার ইস্যু আমি তার কাছ থেকে দূরত্ব মেনটেন করি সো সেটা আমি আমার পার্সোনালিটি বুঝে আমি আমার মতো করে ম্যানেজ করি আপনি আপনার মতো করে ম্যানেজ করেন সো অ্যাগেন অ্যাগেন এক একজনের এক এক হিসাব আর কি জায়গা সো সবাই তো এভাবে বেশিরভাগ মানুষ এটা পারে না যে যে শত্রু বা শত্রু না হোক দুঃসময় যাকে কাছে পায় নাই দুঃসময় যে স্বার্থপুরের মতো আচরণ করছে তার সাথে ভালো আচরণ সে ক্ষতি করা যাবে না এটা হইতেছে একটা কথা যে আপনি আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস কারো ক্ষতি করতে পারবেন না আপনি যদি কেউ ক্ষতি করেও তাও এই এই কথাটা লাইক এখন আমি এটা বলবো যে অবজেক্টিভলি এটা একটা অবজেক্টিভ প্রত্যাশা যে আমার যদি কেউ ক্ষতি করেও থাকে আমি তবু তার ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন এবং তাই ক্ষতি করা ক্ষত কারো ক্ষতি করতে হলে ইউ হ্যাভ টু বি লাইক নেক্সট লেভেলের মানুষ লাইক আমি জানি এটা আমার হিসেবে কুলায় না যে কারো ক্ষতি করা হ্যাঁ সে আমার যদি ক্ষতি করেও থাকে আবার আমি একটা মানুষের ক্ষতি করব আই ডোন্ট নো চিন্তাটা আমার মাথায় আমি এটা মিলেতে পারি না কেমনে সম্ভব কারো পক্ষে কাউ কারো পক্ষে কারো ক্ষতি করা একটা মানুষের পক্ষে আরেকটা মানুষের ক্ষতি করা লাইক আমি তাকে হেল্প করলাম না এটা ওয়ান থিং আমি ক্ষতি করলাম লাইক ওইটা কিন্তু আপনার যে কী জানি ভার্ব বলে কজে ভুলে গেছি তবে আমারটা আমার কজেটিভ ভার্ব আসে না একটা কথা কজেটিভ ভার্বই তো মনে হয় জায়গা সো করা একটা কাজ না এটা আমি জায়গা আমি জানি না আমি যদি কেউ কারো তারা খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকি হইছি হই নাই যে তা না সুযোগ পেলে তার ক্ষতি করব আসে না এই যে আমি এখন চিন্তা করলাম লিটারেলি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি মারাত্মক যে দেশে ফিরে গেছিলাম তারপর আমার পিছনে পান্ডা লাগলো বললাম না আমি ওই পান্ডার কথা চিন্তা করতেছিলাম যে আমি সুযোগ পেলে তার ক্ষতি করার আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা আমার ভেতর থেকে আসবে এটা সম্ভব না কারো ক্ষতি করা জায়গা ও তাহলে তার আমার সাথে ওর পান্ডার পার্থক্য রইল না সো উনি ক্ষতি যে ক্ষতি করছে বসে লিখে রাখতে তারপর কি ক্ষতি করতে থাকে না সেই সেন্টেন্সটা উনি কমপ্লিট করেন নাই ওই স্টেটমেন্টটা উনি তৈরি করেন নাই মেবি উনি ওই ডিরেকশানে যাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল তারপর আস্তে করে গতি পথ পরিবর্তন করে ফেলছেন সেটা বললে তারপর ওকে ফাইন যেহেতু সেটা বলেন নাই এখন এটা নিয়ে আসলে আর কিছু বলার নাই পেটের ভিতর থেকে কথা বের করে আনার খুব একটা সুযোগ নেই সো উনি যেটা তারপর ওইটাকে কথা স্টিয়ারিং হুইল ঘুরে যেটা বলছে যে ইউ মাস্ট কিপ ইউর এনিমি ক্লোজ যে ক্ষতি করছে তাকেও কাছে রাখবেন চোখে চোখে রাখবেন সো নাও লাস্ট এই পয়েন্টটি পয়েন্টটি শেষ করে দিই সেটা সেটা হচ্ছে যে আমাকে যখন উনি ফোন করছিলেন এই প্রশ্নটা অনেকের কাছেই পাইছি আমি যে কেন আমাকে ফোন করতে গেলেন কেন এবং সেখানে আমি যে অ্যান্সার করছি যে এই থিওরি দিছি এই যে আজকে সেই থিওরির প্রমাণ পেয়ে গেলাম আমি সকলের কাছে একটাই অ্যান্সার করছি আমার থিওরি তো সাধারণত সঠিক হয় নাইনটি নাইন পারসেন্ট অফ দ্য টাইমস সো সেইটা আমি যেটা বলছি যে বা আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওনার মনে হয়েছে যে আমি ওনার একটা ফর্মিডেবল কন্টেন্ডার আমি ওনাকে বাঁশ দিব সামনেও এবং লজিক্যালি বাঁশ দিচ্ছি আলতু ফলতে কথা বলে বাঁশ দিচ্ছি না সুতরাং আমি ওনার জন্য একটা ভালো থ্রেট থ্রেটের জায়গা ওনার লেজিটিমেসি গুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সো জন্য উনি আমাকে কল করে চাইছে আমার সাথে একটা শান্তি চুক্তি করতে একটা কথা আপনি কিন্তু কারোর সাথে এই পার্সোনাল লেভেলে যখন ইন্টারাকশান হয়ে যায় তখন ওই হস্টিলিটিটা থাকে না যেই কারণে আপনি অনলাইনে তো হস্টিলিটি থাকা সম্ভব আপনি চেনেন না জানেন না ওর ইভেন চিনেন জানেন এমন কারোর সাথে যত সহজে লিখা যায় আপনি চোখে চোখ রেখে অত সহজে খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি তার সাথে একবার কথা হয়ে গেলে আপনি তার সাথে আপনি ওই পার্সোনাল ইন্টারাকশানটা হয়ে গেলে তখন ওই ভার্চুয়াল ইয়েটা থেকে বের হয়ে আসলে তখন আর সম্ভব হয় না চাইলেও একই রকম রুড হওয়া সো আমি প্রিটি পজিটিভ যে থিওরিটা আমি সবসময় দিয়ে আসছি যে এই কারণে উনি আমাকে কল করছেন জানি আমি ওনার প্রতি আর মানে নরম হয়ে যায় ওনার কল পাইলে একটু গদগদ হয়ে যাব ওনার সাথে কথা বললে একটু ফ্রেন্ডলি হয়ে যাবে এরকম সো অবশ্যই উনি ভুল করছেন সেটা ঘটে নাই কিন্তু উনি ওই জায়গা থেকে কাজটা করছেন বলে আমার মনে হয়েছে এবং এখন যারাই আমার কাছে প্রশ্নটা রাখছে আমি সবাইকে থিওরি দিছি এবং আমার মনে হচ্ছে এটাই রাইট থিওরি উনি বলছেন ইউ মাস্ট কিপ ইউর এনিমি ক্লোজ সো বেসিক্যালি উনি আমাকে এনিমি জ্ঞান করছেন মানে এনিমি না অবশ্যই ওনার একটা থ্রেট হিসেবে জ্ঞান করছে আমাকে এবং উনি চাইছে আমার সাথে একটা আমার সাথে একটু কথা বলে আমাকে একটু ফাঁজ দিয়ে ফেললে হয়তো আমি আর ওনাকে নিয়ে কথা বলবো না সো ওই যে ওই যে ওই ফিলোসফি এখানে সো এটা হচ্ছে প্রমাণ সো হি লাইক হি রিলি অ্যাবাইডস বাই হিজ ফিলোসফি যেটাই উনি এখানে বলছেন হি ডাজ ফলো দ্যাট ফিলোসফি আর কি ইন লাইফ সো ওকে সো না এটা নিয়ে আসলে এত আলোচনা করার মতো কিছু না হ্যাঁ মানে মিম করা মজা করা যাইতেই পারে দ্যাটস ফাইন এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই মজা তো মজাই ইন্টারনেটে একটু মজা না করলে বাঙালি আর করবে এটা কি তাদের লাইফে তো আর বিনোদনের কোনো উৎস নাই একটা লেক নাই একটা পার্ক নাই কোথাও বসার ইয়ে নাই পাছার মধ্যে আইকলা বাস নিয়ে ঘুরে চব্বিশটা